అన్నట్టు అడగటం మర్చిపోయాను మీ పేరేమిటి బావండి బావా ఎవరికి పిలిచే వాళ్ళందరికి అదేమిటండి ఇప్పుడు నా అసలు పేరు బాదర బంది వరప్రసాద్ అండి ఇంటి పేరులోని బా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టావా పేరులోంచి వా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టి రెండింటికి కనెక్షన్ ఇచ్చేసి అందరికి బావన అయిపోయాను అదేం పిలిపే నువ్వు వరప్రసాద్ అని పిలవచ్చు ఆ పేరు కంటే బాధే బాగుంది మీరు కూడా ఇలాగే మీ పేరు నీ రెండు అక్షరాల కింద కనెక్షన్ ఇచ్చుకోవచ్చువా ఆ కనెక్షన్ నేను ఇస్తాను ఉండాలమ్మా అయ్యారు పేరు సుబ్బయ్య లింగం కదా సుబ్బయ్య లోంచి సూ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టానమ్మా లింగం లోంచి నా పేరు కలాంటి కనెక్షన్స్ అయితే కుదరవు నువ్వు నోరు మూసుకో ఏమైనా నీ పేరు చాలా చిక్కగా ఉందయ్యా అదేముందండి పిలిస్తే అది అలవాటు అయిపోతుంది అయితే మీరు ఇంట్లోకి ఎప్పుడు చేరతారు బావగారు ఎప్పుడేంటి ఇంకో గంటలో చేరిపోతాను వస్తానండి వస్తానండి బాగు కప్పు ఓహో ఇదిగో ఎవరు చెప్పలేరు అలాంటి ప్రేమ మన మధ్య పుట్టగొడుగులా పుట్టింది అందుకే నీ కోసం వెతుక్కుంటూ వచ్చాను నా మనసు నీకే రాసిస్తున్నాను సిద్ధు మరి నీ మొగురికి ఏమిస్తా మధు ఇంకో మనసు రాసిచ్చాను సిద్ధు మధు నా గుండెలో రెండు బెడ్రూమ్లు ఉన్నాయి ఒక్కో బెడ్రూమ్ లో ఒక్కో మనసుంది ఓ మనసు అతనికి ఓ మనసు నీకు మరి తాలిబుట్టు ఒకటేనా నో మధు సిద్ధు మధు సిద్ధు మధు 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 ఎంత దారుణం ఒక ఆడదానికి రెండు బొట్టు బిళ్ళలు ఉండొచ్చు రెండు సబ్బు బిళ్ళలు ఉండొచ్చు రెండు పౌడర్ డబ్బాలు ఉండొచ్చు కానీ రెండు తాలిబట్లు ఉండకూడదు ఎందుకు ఉండకూడదు బావా నాకు రెండు వాయిల్ చీర్లు ఉన్నాయి రెండు చుడిదార్లు ఉన్నాయి అలాగే రెండు మనసులు కూడా ఉన్నాయి ఒక్క గుండెలో రెండు మనసులు ఎలా ఉంటాయి ఒక గన్నెలో రెండు తూటాలు ఎలా ఉంటాయో ఒక పెన్నులో రెండు కళ్ళ రీఫిల్స్ ఎలా ఉంటాయో అలాగే ఉంటాయి నోరుమాయ్ ఈ భద్రలో లేని వాడులో ఏముంది వాడు వీడు అన్నమంటే వంగ పెడతంట సిద్ధు సిద్ధార్థ రాయ్ ఏదో ఒక రాయ్ అది కంకరాయో గులకరాయో నాపరాయో ఆకురాయో ఇప్పుడే తెలిసేస్తాను పేరేంటో తెలుసా బద్రి బద్రీనాథ్ నా పేరేమిటో తెలుసా సిద్ధు సిద్ధార్థ రాయ్ నిన్ను ఏం చూసి ప్రేమించిందిరా నా పెళ్ళాం నా మనసు చూసి ప్రేమించిందిరా నాకు చూపించరా నీ మనసు ఎలా ఉంటుందో చూస్తాను అది కళ్లకు కనపడదురా కాళ్లకు కనబడద్దా మనసు మనసుకే కనపడుతుందిరా ఆ మనసుకు ముడు ముళ్ళు వేసి నా సొంతం చేసుకున్నాను రా తాడు ముళ్ళు వేసి కట్టి పడేయడానికి మనసరేది పశువు కాదురా అది నా పెళ్ళం రా అది నా పెళ్ళం రా నా పెళ్ళం నా పెళ్ళం నా పెళ్ళం నా పెళ్ళం ప్రేమ గొప్పతనం నీకే తెలుసురా ప్రేమ గోల్డ్ రా ప్రేమ సిల్వర్ రా ప్రేమ కాపర్ రా ప్రేమకు చిహ్నం తాజ్మహల్ రా ప్రేమకు చిహ్నం మన చార్మినార్ రా ఏమండి ప్రేమ చిహ్నం చార్మినార్ కాదు వాడు వింటున్నాడుగా నువ్వు లవ్ అంటే పువ్వులు ఇచ్చిపుచ్చుకోవడం కాదురా గుండె నవ్వుల్ని పంచుకోవడం ఆ ప్యార్ అంటే పార్కుల్లో పల్లీలు తినడం కాదురా ప్రేసి మధ్యలో మరమరాలు తినడం సిద్ధన్నయ్యా తమ్ముడు బద్రి ఏమిటిది లేవును మనలో మన క్షమాపణలు ఎందుకు తమ్ముడు అన్నయ్య ఇంతకాలం ప్రేమ గుడ్డిది నడ్డిది అనుకున్నాను కాని ప్రేమ గుడ్డిది కాదు చూడగలదు నడ్డిది కాదు నడవగలదు అంటూ నాలో జ్ఞానోదయం సూర్యోదయం చంద్రోదయం కలిగించావన్నయ్య తమ్ముడు అన్నయ్య ఇక నుంచి ఇది నా పేళ్ళం కాదు నీ పేళ్ళం ఇక నుంచి దీని మీద సర్వ హక్కులు నీవే సర్వ హక్కులు ఇచ్చిన వాడిది నువ్వు కట్టిన ఈ పుస్తక సంగతి ఏంటి తమ్ముడు నేను కట్టిన పుస్తలే కదా నేనే గుంజుకుంటాను నేనే తీశాను ఇక మీదట 
పాముల్లా ప్రకృతిలో మెలకులేసుకుని స్వేచ్ఛగా విహరించండి వస్తాను సిద్ధన్నయ్య తీసుకొచ్చాను <laughs> లేవా అనాథ పిల్లలకి ఇంతకన్నా డీటెయిల్స్ ఏముంటాయి నందిని నువ్వు చిన్న సిగరెట్ వీడి మీద జాలిపడు నా మీద జాలిపడు వీడిని దీవించు నన్ను క్షమించు అసలు తప్పు చేయడం ఎందుకు క్షమించమని అడగటం ఎందుకు తప్పంత నీదే సిగరెట్ కాల్చాలని స్పీచ్ ఇమ్మని అడిగావు సిగరెట్ ఎలా కాల్చాలి కాలిస్తే ఎలా మాలా అని తెలుసుకుందాం ఉద్దేశంతో కాల్చాను ఫస్ట్ టైం తప్ప నువ్వు ఇంకేం నాకు చెప్పక్కర్లేదు ఇక్కడేం చేస్తున్నారా తీసుకొస్తాను అంటే వచ్చేస్తున్నాను వచ్చేస్తున్నాను వచ్చేసా నాకు కరాటే వచ్చని నన్ను నిరీక్షిస్తావరా నాకు కరాటే వచ్చి డబ్బిచ్చింది నువ్వేగా పదా దట్స్ రైట్ గుడ్ హలో మాస్టర్ హాయ్ బాయ్ నాకు ఐదారు రోజులు పూర్తిగా కరాటే రావాలి మాస్టర్ మీ కరాటేలో అనుభవం ఉందా 
కొంచెం ఉంది మాస్టర్ ఏది చేసి చూపించండి వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ థ్యాంక్ యూ మాస్టర్ ఇప్పుడు చూడండి మన శరత్ చూడ్డానికి పెళ్లి కూతురు వాళ్ళ అన్నయ్య వస్తున్నారు చూడు ఇంట్లో ఇలాంటి అవలష్టాలు ఉన్నాయని తెలిస్తే వచ్చిన వాళ్ళు వెంటనే పారిపోతారా కరెక్ట్ మామగారు అందుకే నేను మాట్లాడేటప్పుడు అటు ఇటు తిరగకుండా నా ఎదురుకుండా కూర్చొని తగలడు లేకపోతే లుక్ మ్యాచ్ అవదు అదిగో వాళ్ళు వచ్చేస్తున్నారు మీరా ఏంటి ఇలా వచ్చారు అరే శరద్ బాబు అవురా ఏం లే శరద్ బాబు ఇందాక జరిగిన దానికి జర ఫీల్ అయినా కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు అందుకే మీ వాళ్ళని వలకరి ఇచ్చినట్టు ఉంటది నీకు సారి చెప్పినట్టు ఉంటది అని ఇట్లా వచ్చిన ఇతను ఎవరు శరత్ శరత్ ఇతను కూడా శరత్ నా ఫ్రెండ్ అరే ఆడ ముఖాలతోటి పరేషాని ఇక్కడ పేర్లతోటి పరేషాని మీ వాళ్ళని అయితే పరిచయం చేయండి ఈనా జ్ఞానేశ్వర్ శ్రావణి వాళ్ళ అన్నయ్య జరిగిన దానికి సారీ చెప్పడానికి వచ్చారు అదేదో కూర్చొని చెప్పాను క్లియర్ గా ఉంటది ఒరే శరత్ నువ్వు ఇక్కడే కూర్చో మావాడని చెప్పడం కాదు కానండి చుర్రాడు బంగారం పెద్ద మతల్ని భక్తుడు అంతే అంతే బాబాయ్ పిన్ని మన శరత్ బాబు సంబంధం చూశాను కదా ఈ సంబంధం క్యాన్సిలే వాడు మన శరత్ నానా వాటిలో ఉన్నారట వాడేమో మీతో చెప్పుకోలేక నాతో చెప్పుకుని ఏడ్చాడు పోతే పోయింది రే దాని బాబు లాంటి సంబంధం తీసుకొస్తా ఒరే గోపాలరావు నీకు ఆవేశం ఎక్కువరా పెళ్లి కూతురు అన్నయ్య సారీ చెప్పడానికి వచ్చాడు గోపాలరావు సాబ్ నమస్తే నమస్తే మాట్లాడే ముందు కాస్త ముందు వెనక చూసుకోవాలి అరే నేనేమన్నా మాట్లాడుతున్నావా <laughs> మాట మంచి మొత్తం అయినాక ఇంకో సంబంధం చూస్తానంటావు అరే మేము ఇంకో సంబంధం చూసుకోకూడదా చూడకూడదు ఎందుకు చూసుకోకూడదు ఎందుకు చూడకూడదు బయట మా శరద్ బాబుకి మాకంటే మంచి సంబంధం చూస్తావు కుర్రాడు చాకులా ఉన్నాడు కాబట్టి దీనికంటే మంచి సంబంధం తీసుకొస్తా అని చెప్పాను ఇందులో తప్పే ఉంది ఈ సూట్ లలో చూసి మమ్మల్ని సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ లా అనుకుంటున్నారు ఏం తీసుకోబోయి సప్పుడు కాకుండా పొంగి బజాయం చేయరు పెండ్లయ్య దగ్గర గోపాలరావు కాకాకి సంజాంజి పంపించేసిన మంచి రోజు చూసి ముహూర్తాలు పెట్టేసుకోమన్నాడు ఏమంటావు తాతగారు అంతే అంతే అరే అన్ని షార్ట్ కట్ లని కొడతావా శరత్ బాబు ఒక్క నిమిషం వస్తా బామ్మ గారు మంచిది బాబు నీ బాబు మరదేంట్రా నీ మీద కంటే నీ ఫ్రెండ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నాడు 
ఈ ఏజ్ లో ఎక్కువ తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేస్తా కన్ఫ్యూజన్ లో పోతారు అంతే అంతే ఎవరి కొత్త అరుణాచలం చూస్తున్నారా అదే పాత అన్నవరం అరుణాచలం ఆ రోజు అడిగారే శుభలేఖలు వచ్చి వేయడానికి ఫలానా అని ఆ ఫలానా ఎవరో చెప్తాను వినండి మీనాక్షి కంపెనీస్ మీనాక్షి ఎక్స్పోర్ట్స్ మీనాక్షి షిప్పింగ్ మీనాక్షి కంప్యూటర్స్ మీనాక్షి ఇండస్ట్రీస్ మీనాక్షి ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ పర్సన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇండియాలో మాత్రమే కాదు అమెరికా లండన్ ప్యారిస్ జపాన్ సింగపూర్ మలేషియా బర్మా అన్ని దేశాలలో వ్యాపార రంగంలో విజయ పతాకం ఎగరేసిన ఏకైక తెలుగు సింహం సింహాచలం మీరు అడిగిన ఫలానా వారే నా తండ్రి వారు ఏకైక వారసుడు ఏకైక పుత్రుడు వాడే అరుణాచలం ఆ అరుణాచలం నేనే ఇప్పుడు మీ అమ్మాయి వేదవతిని ఈ అరుణాచలానికి చేయడానికి మీకు ఎటువంటి ఆక్షేపణ లేదుగా మామ అల్లుడు అది లగ్నం వచ్చే నెలలో పెట్టండి ఎందుకంటే అంతవరకు అన్నగారు బిజీ డేట్ మీరు ఫిక్స్ చేయండి చోటు నేను ఫిక్స్ చేశాను పెళ్లి జుజ్జుబి నేల మీద కదా ఆకాశంలో విమానంలో జమ్మని ఎగరెగ్గరి తాళి కడతాను వస్తా బొమ్మ ఎలా ఉంది అతయ్య వస్తా బొమ్మ వస్తా వయసులో ఉన్న వాళ్ళు చేసే పనే కైది ఎంత తాగినా కట్టుకున్న పిల్ల నేను ఎవరిని చేయలేదు నన్ను ఎవరు చేయలేదు మేడం నీ చేత నిజాలు ఎలా చెప్పించాలో నాకు తెలుసురా మర్యాదగా నేల లొక్కో